ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ മിഥുല മജീഷ് ടിപ്സ് നോണ്ടി ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇതുപോലത്തെ ഒരു ബോട്ടിലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു റൗണ്ട് ഭാഗവും പിന്നെ ഇതിൻ്റെ നെക്കിൻ്റെ ഭാഗവും ഒഴികെ ബാക്കിയെല്ലാം ഇതുപോലത്തെ ഒരു ഡിസൈൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ വേറെ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല വെറുതെ പെയിൻറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആദ്യം ഞാൻ ബോട്ടിലിന് വൈറ്റ് കളറാണ് കൊടുക്കുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ വൈറ്റ് അക്രലിക് പെയിൻറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു സ്പോഞ്ച് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പെയിൻറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ പെയിൻറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പം ആ നെക്കിൻ്റെ ഭാഗത്തും അതുപോലെ തന്നെ റൗണ്ടിൽ ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ള ആ ഭാഗത്തും നമ്മൾ പെയിൻറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നില്ല അതൊഴികെ ബാക്കിയുള്ള ഭാഗത്തെല്ലാം വൈറ്റ് പെയിൻറ്റ് ഒരു കോട്ട് അടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഇതുപോലെ വൈറ്റ് പെയിൻറ്റ് നന്നായിട്ടൊന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇത് നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആവുന്നത് വരെ ഒന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇപ്പോൾ ബോട്ടിൽ നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഒരു ആൻറ്റി വർക്കിൻ്റെ ഒക്കെ കളറ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം ബ്ലാക്ക് കളർ ഇതിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ വൈറ്റ് പെയിൻറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള അത്രയും ഭാഗത്ത് മാത്രമേ ഇനി ബ്ലാക്ക് കളർ കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ സ്പോഞ്ച് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഈ ഒരു പെയിൻറ്റും അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ഒരു കോട്ട് ബ്ലാക്ക് പെയിൻറ്റും കൂടെ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആയി കിട്ടുന്നവരെ നമ്മളൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം ബ്ലാക്ക് പെയിൻറ്റ് നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങി കഴിയുമ്പം നമുക്ക് ഇതുപോലത്തെ ഗോൾഡ് കളർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിലൊന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് പെയിൻ്റ് അല്ല ഇതൊരു പൗഡറാണ് അപ്പോൾ ഇത് സാധാരണ നമ്മൾ മീഡിയം യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇതുപോലത്തെ ഒരു സ്പോഞ്ച് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈ ഒരു ബ്ലാക്ക് കളറിന് പകരം നമുക്ക് ഡാർക്ക് ഗ്രീൻ ഡാർക്ക് ബ്ലൂ ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടും ഇതുപോലെ ഗോൾഡ് കളർ ചെയ്തെടുത്താൽ നല്ല ഭംഗി കിട്ടും നമുക്ക് ഈ ബോട്ടിലിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഗോൾഡ് കളർ ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇത്രയൊന്ന് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം ഇതുപോലത്തെ ഒരു കാർബൺ പേപ്പർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഭംഗിയുള്ള ഒരു ഇമേജ് ഈ ഒരു റൗണ്ട് ഷേപ്പിലേക്ക് ട്രേസ് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മൾ ആ പെയിൻറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യാതെ വിട്ടിട്ടുള്ള ആ ഒരു സ്പേസിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ഇമേജ് ട്രേസ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം ഞാനൊരു ചെറിയ ബട്ടർഫ്ലൈയുടെ ഇമേജ് ഇതിലേക്ക് ട്രേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാർബൺ പേപ്പറും നമ്മൾ വരയ്ക്കാൻ പോകുന്ന ഇമേജും കറക്റ്റ് ആ റൗണ്ടിൽ വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്ത് കൈ കൊണ്ട് തന്നെ നോക്കാം അതിന് ശേഷം ഒരു പെന്നോ പെൻസിലോ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വരച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മൾ പെൻസിൽ കൊണ്ട് ഇമേജ് വരച്ചതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ ഒരു പെൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ബോട്ടിലേക്ക് ട്രേസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ ഭാഗമാണ് വരച്ചത് ഏതൊക്കെ ഭാഗമാണ് വരയ്ക്കാതെ വിട്ടിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ഭാഗം ട്രേസ് ചെയ്യാൻ വിട്ടുപോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒന്നുകൂടി വെച്ചിട്ട് ട്രേസ് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും എല്ലാ ഭാഗവും വരച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ പേപ്പറും കാർബൺ ഷീറ്റും മാറ്റി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നോക്കാം ഇമേജ് എല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് ബോട്ടിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ബ്ലാക്ക് അക്രിൽ പെയിൻറ്റും ഇതുപോലെ പോയിൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രഷും യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഇമേജ് ഒന്ന് വരച്ചു കൊടുക്കാം ബട്ടർഫ്ലൈയുടെ ഇമേജ് ഒന്ന് ഡാർക്ക് ആക്കിയിട്ട് വരച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ ഇമേജ് ഒഴുകിയ ബാക്കിയുള്ള ഭാഗത്തും ബോട്ടിലിൻ്റെ ടോപ്പ് ഭാഗത്തും ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ മണൽ തരി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഫൈൻ ആയിട്ടുള്ള മണലല്ല കുറച്ച് തരി കൂടിയിട്ടുള്ള മണലാണ് ഇനി ഇത് ബോട്ടിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സ്പൂൺ ഫെവിക്കോളും അര സ്പൂൺ വെള്ളവും കൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഫെവിക്കോളും മാത്രമായിട്ട് ബോട്ടിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് മണൽ ഇട്ട് കൊടുത്താലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇനി നമുക്ക് ഈ ഫെവിക്കോൾ ഇമേജ് ഒഴുകിയ ബാക്കിയുള്ള ഭാഗത്തേക്ക് ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് മണലിട്ട് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ബോട്ടിലിൻ്റെ ആ ഒരു നെക്ക് ഭാഗത്തും മണലിട്ടിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഫിൽ ചെയ്തെടുക്കാം
ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പെയിൻറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പം ചില കളർ ഒരു തവണ തന്നെ ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല ഫിനിഷിങ് കിട്ടും പക്ഷേ ചില കളറിന് അത് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് കോട്ട് പെയിൻറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഒരു കോട്ട് പെയിൻറ്റ് നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആയതിന് ശേഷം അടുത്ത കോട്ട് പെയിൻറ്റും കൂടെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഞാൻ ബട്ടർഫ്ലൈയുടെ ചിറകിൽ ഇതുപോലെ കുറച്ച് ഡോട്ട്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഓറഞ്ച് പെയിൻറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് ഇതുപോലെ ഡോട്ട്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ ഡോട്ട്സ് ഇട്ട് കൊടുത്ത ഓറഞ്ച് കളർ എടുത്ത് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ബ്ലാക്ക് ഷെയ്ഡും കൂടെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് അടിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ബട്ടർഫ്ലൈയുടെ ഹെഡിൻ്റെ ഭാഗവും അതുപോലെ തന്നെ ആ ബോഡിയും നമ്മൾ പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു ചിറകിൻ്റെ എഡ്ജ് ഭാഗവും നമുക്കൊന്ന് ബ്ലാക്ക് പെയിൻറ്റ് വെച്ചിട്ട് തന്നെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മൾ മണലിട്ടിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്ത ഭാഗത്ത് അടിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഓറഞ്ച് പെയിൻറ്റും അതുപോലെ തന്നെ വൈറ്റ് പെയിൻറ്റും കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ലൈറ്റ് ഓറഞ്ച് ഷെയ്ഡ് ആക്കിയിട്ട് ഒന്ന് അടിച്ചു കൊടുക്കാൻ പോവാണ് ഇമേജ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ഭാഗത്താണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ സ്പോഞ്ച് യൂസ് ചെയ്തിട്ടും പെയിൻറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു കോട്ട് പെയിൻറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഗ്യാപ്പുള്ള ഭാഗത്ത് നമ്മൾ പെയിൻറ്റിങ് ബ്രഷ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്നുകൂടി അടിച്ചിട്ട് ഒന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഇത്രയും കൂടി ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബോട്ടിലിൻ്റെ വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയി അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ബോട്ടിലിൻ്റെ വർക്ക് എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ആയി ഇതൊന്ന് ഡ്രൈ ആവുന്നതുവരെ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറന്നു പോകരുത് ഇതുപോലത്തെ വീഡിയോസൊക്കെ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം കൂടെ വരുന്ന നോട്ടിഫിക്കേ